శిష్యుని లక్షణములు నాలుగు యేసునితో ఏకాంతవాసం మతయుషు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం క్రీస్తునందు ప్రియులకు దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు ఈ వాక్య పరిచర్యకు ప్రాంపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం క్రీస్తునందు ప్రియులారా రూపర్ట్ బ్రూక్ అనేటువంటి ఒక కవి ఓడలో ఇంగ్లాండు నుంచి అమెరికా దేశానికి ప్రయాణమవుతూ ఉన్నాడు ఆయనతో పాటు సహప్రయాణికులు చాలామంది ఉన్నారు వారి బంధువులు మిత్రులు స్నేహితులు వారికి వచ్చి వీడ్ కాల్ చెప్తూ ఉన్నారు కానీ ఈ కవికి వీడ్ కాల్ చెప్పడానికి ఎవరు లేరు ఆ వీడ్ కాల్ చెప్పేటువంటి వారు తమ చేతి రుమాలను తీసి ఊపుతూ వీడ్ కాల్ చెప్పటం అదేవిధంగా తన తలపై ఉన్నటువంటి టోపీని తీసి ఆ టోపీని చేతిలో పట్టుకొని వీడ్ కాల్ చెప్పటం చేస్తూ ఉన్నారు వీడ్ కాల్కి చెప్పడానికి వచ్చినటువంటి వారు కొందరు ప్రయాణిస్తున్నటువంటి తమ బంధువులను ఆలింగనం చేసుకోవటం ముద్దు పెట్టుకోవటం కౌగులించుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు వారితో ప్రేమగా పలకరిస్తూ ఉన్నారు రూపెట్ బ్రూక్ అనేటువంటి ఈయనను పట్టించుకునేవారు ఎవ్వరూ లేరు బాధ అనిపించినటువంటి ఆయన ఆ ఓడ దిగి ఒక అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో అబ్బాయి నీకు నేను కొంత డబ్బు ఇస్తాను నువ్వు నాకు వీడ్కోలు చెప్తావా అని అడిగాడు అబ్బాయి అంగీకరించాడు డబ్బును తీసుకొని ఈ రూపెట్ బ్రూక్కు ఈ కవికి వీడ్కోలు చెప్పాడు కవి ఆనందంగా సంతోషంగా తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు క్రీస్తునందు ప్రియులకు సహోదరి సహోదరులారా ఒంటరితనం లోన్లీనెస్ విడబాడి విడనాడబడినటువంటి తత్వం తోడు లేనటువంటి జీవితం మనిషికి భయాన్ని కొల్పుతుంది ఆ కారణం చేతనే చాలామంది ఒంటరితనం అంటే భయపడతారు ఒంటరితనం అంటే అసహించుకుంటారు ఒంటరితనం అంటే అస్సలు ఇష్టపడరు పునీత మదర్ తెరేసే గారు ఈ ఒంటరితనం గురించి చెప్తూ ప్రపంచాన్ని పీడిస్తున్నటువంటి గొప్ప జబ్బు ఈ ఒంటరితనం అని తెలిపారు అయితే గమనించాలి ప్రియులారా మనం ఈ ఒంటరితనాన్ని రెండు రకాలుగా విభజించుకోవచ్చు ఒకటి ప్రతికూలంగా అంటే నెగిటివ్గా దాన్ని ఆలోచించినప్పుడు ఈ ఒంటరితనం అంటే చాలామందికి భయం రెండవది దానిని సానుకూల దృక్పథంతో అంటే పాజిటివ్గా కన్స్ట్రక్టివ్గా మనం ఈ ఒంటరితనాన్ని గురించి ధ్యానం చేసినప్పుడు మనిషి తనలో తాను చూసుకోవడానికి మనిషి అంతర్ముఖుడై తన హృదయంలో తొంగి చూడడానికి తన హృదయంలో దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి దేవునితో సహవాసం చేయడానికి దేవుని ప్రార్థించడానికి దేవునితో మాట్లాడడానికి దైవ చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఒంటరితనం మనిషికి ముఖ్యంగా శిష్యునికి ఉపయోగపడుతుంది పిల్ల ఎందరో కవులు రచయితలు అధ్యాపకులు బోధకులు చిత్రలేఖకులు చిత్రకారులు ఈ ఒంటరితనాన్ని ఆనందిస్తారు తమ మెదడుకు తమ కలానికి పదును పెట్టి మంచి మంచి అద్భుతాలను ఆవిష్కరిస్తారు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనం మూడు పదాల యొక్క అర్థాన్ని తెలుసుకోవటం చాలా అవసరం ఈ సందర్భంలో ఒకటి ఏకాంతవాసం సాలిట్యూడ్ అంటాం ఏకాంతము ఏకాంతవాసము నిర్జన ప్రదేశము ఏకాంత స్థలము విభజన ప్రదేశము అని ఈ ఏకాంతానికి చాలా పేర్లు మనము పెట్టుకోవచ్చు పర్యాయ పదాలు మనం గమనించవచ్చు రెండవది సైలెన్స్ నిశ్శబ్దం మౌనం అంతర్గత పరిశీలనకు అనువైనటువంటి స్థితి ఈ మౌనం అనేది మూడవది ఒంటరితనం లోన్లీనెస్ విడనాడుబడుట తోడు లేకుండుట ఒంటరితనం అని ఈ లోన్లీనెస్కి మనం అర్థాన్ని గ్రహించవచ్చు అయితే ప్రియులారా మనం గమనించాలి మనం యేసు ప్రభుత్వం ఏకాంతముగా ఏకాంతవాసం చేయాలి అంటే సాలిట్యూడ్ అంటాం రెండవది అంతరంగిక నిశ్శబ్దాన్ని కలిగి అంతరంగ పరిశీలనకు అనువైనటువంటి సమయాన్ని మనం కనుగొనాలి దాన్ని మనం మౌనం అంటాం సైలెన్స్ అంటాం కథోలిక వేదాంత నిఘంటు ప్రకారము ఏకాంతం అంటే కథోలిక వేదాంతం ప్రకారము ఆధ్యాత్మికముగా త్యాగమయ సన్యాస జీవితాన్ని జీవించటానికి సంపూర్ణ తెలివి జ్ఞానము కలిగి స్వచ్ఛందముగా ప్రపంచ వ్యామోహాలకు దూరంగా దేవునితో ఐక్యం కావటానికి దేవునితో జీవించటానికి మనిషి ఏర్పరచుకున్నటువంటి స్థితే ఈ ఏకాంతవాసం 
బియాత సాలిట్యూడ్ బ్లెస్డ్ సాలిట్యూడ్ అంటాం ఈ ఏకాంతవాసాన్ని మధ్యయుగంలో చాలామంది పునీతులు ఈ ఏకాంతవాసాన్ని కోరుకున్నారు శిష్యులుగా ప్రభుని సేవలో ప్రభుని ధ్యానంలో వారు ఆనందించారు ముఖ్యంగా పునీత్ బెర్నాడు వారు మొదలుగా ఎంతోమంది పునీతులు దీనిని మెచ్చుకున్నారు ఈ ఏకాంతవాసాన్ని భౌతిక ఏకాంతవాసము ఆధ్యాత్మిక ఏకాంతవాసము అనే రెండు విధాలుగా మనము విడదీయవచ్చు అయితే ప్రియులారా గమనించాలి ఏకాంతవాసం అంటే ఈ లోకము నుంచి పారిపోవడము ఈ లోక బంధాల నుంచి పారిపోవడము కుటుంబ బంధాల నుంచి పారిపోవడము తప్పించుకొని తిరగడము అని అర్థము కాదు దేవునితో ఐక్యం ఒకటకు మన ఆత్మ దేవునితో సహవాసం చేయటకు అనువైనటువంటి పరిస్థితిని మనము సంపాదించుకోవడం ఆ స్థితినే మనం ఏకాంతవాసము అని అంటాం ఏకాంతము అని అంటాం పాత నిబంధన గ్రంథాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ ఏకాంత జీవితం గురించి ఏకాంతవాసం గురించి మనము కొన్ని ఉదాహరణలు తీసుకోవచ్చు మోసే తన గుడారాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి ఇస్రాయిల్ను శిబ్రమునకు బయట ఈ గుడారాన్ని వేసుకొని గుడారాన్ని పన్నుకొని ఆ గుడారంలో దేవునితో సంభాషించేవాడు దీనిని సమావేశపు గుడారము అని అనేవారు ఎవరైతే దేవునితో మాట్లాడాలో ఎవరైతే దేవునితో సంభాషించాలో ఏకాంతంగా దేవునితో తమ సత్సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలో వారు ఈ గుడారానికి వెళ్ళి దేవునితో మాట్లాడేవారు ధ్యానం చేసేవారు ప్రార్థన చేసేవారు మోసే ఈ గుడారానికి వెళ్ళేటప్పుడు యావే స్వయంగా ఒక మిత్రులతో మాట్లాడినట్లుగా ముఖాముఖిగా ఏకాంత వాసంలో యావే ప్రభువు మోసే వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు నిర్గమకాండము ముప్పై మూడవ అధ్యాయము ఏడు మరియు పదకొండు వచనాలు పిల్లలారా ఏలియా ప్రవక్త జీవితంలో ఏకాంత వాసం మనం చూసినట్లయితే బాలు యాజకులను సంహరించిన తర్వాత ఏలియా ప్రవక్త అప్పుడున్నటువంటి ఆహాబు రాజు యశుబెలు రాణులకు భయపడి దేశం నుంచి పారిపోతూ ఉన్నాడు ఎక్కడికి పారిపోతూ ఉన్నాడు హోరేపు కొండకు పారిపోతూ ఉన్నాడు ఇలా పయని పారిపోతూ ఒంటరిగా ప్రయాణం చేసి ఆ కొండను చేరుకున్న తర్వాత యావే ప్రభువు ఆయన ఏకాంతంగా ఉండేటప్పుడు మెల్లని స్వరములో ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మొదటి రాజుల గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచనం నుంచి పన్నెండు వచనాలు ఇస్రాయేళ్లతో యావే ఈ విధంగా అంటున్నాడు మీరు నా వద్దకు తిరిగి వచ్చి నిమ్మలత్వాన్ని పొంది నా సన్నిధిలో మీరు ఉన్నట్లయితే నెమ్మదిని మీరు ఉన్న నెమ్మదిగా మీరు ఉన్నట్లయితే మీరు రక్షణను పొందుతారు మీరు సురక్షితంగా ఉంటారు నా ఎందు మీ నమ్మిక మీకు బలంగా ఉంటుంది కనుక మీరు నా సన్నిధిలో నివసించండి శాంతి సమాధానాలతో నాతో అంటిపెట్టుకొని జీవించండి అని యష్యా గ్రంథము ముప్పయో అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం ద్వారా యాభై తెలియజేశారు దైవకుమారుడు యస్సు ప్రభు వారి జీవితంలో ఈ ఏకాంత వాసము ఎంత ఎంతగా ఆయనను ప్రభావితం చేసిందో ఆయన ఎంతగా ఈ ఏకాంత వాసంలో అంతరంగ పరిశీలనకు స్థానం ఇచ్చారో దేవునితో సంభాషించడానికి స్థానం ఇచ్చారో ప్రార్థనకు స్థానం ఇచ్చారో దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి స్థానం ఇచ్చారో మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం ప్రిలరా తన జీవిత ఘట్టాలలో ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టాలలో అని ఏకాంతంగా వెళ్ళేవారు నిర్ధన ప్రదేశానికి వెళ్ళేవారు ఎవరు లేనటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేసేవారు ఆ విధంగా దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకునేవారు ఆ విధంగా దేవునితో సంభాషించేవారు దేవునితో సహవాస జీవితాన్ని జీవించేవారు ఆ విధంగా ఆయన తన జీవితంలో ముఖ్య ఘట్టాలలో దేవునితో సంభాషించిన తర్వాత మాత్రమే నిర్ణయాలు తీసుకునేవారు కొన్ని ఉదాహరణలు మనం చూసినట్లయితే తాను ప్రేషిత కార్యాన్ని ప్రారంభించే ముందు సువార్త ప్రకటనకు ముందు ఆయన ఎడారిలో ఉపవాసము ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏకాంతవాసంలోనే దేవునితో సంభాషణ చేశారు ఆ ఎడారి ప్రాంతానికి వెళ్ళి ఆ సహవాస దేవునితో సహవాస జీవితం ద్వారా ఆయన శక్తిని పొందుకున్నారు మార్క్ శుభవార్త ఒకటవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచ్చినారు అదే కాకుండా రెండవదిగా కొన్ని నిర్దిష్ట స్థలాలలో నిర్దిష్ట సమయాలలో ఆయన ఏకాంతంగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు ఏకాంతంగా ఆయన గడుపుతూ ఉండేవారు 
లోకాశుభ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచనాలు ఆయన పగలు రాత్రి ఉదయము మధ్యాహ్నము సాయంకాలము ప్రతి ముఖ్యమైన సంఘటన ముందు ఆయన సమయం దొరికినప్పుడు ప్రతిసారి దేవునితో ఏకాంతంగా ప్రభు గడుపుతూ ఉండేవారు తరచుగా ఆయన ఏకాంతంలో దేవునితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారు లోక శుభవార్త ఐదవ అధ్యాయము పదహారవ వచనం వేకువ జామున నిర్జన ప్రదేశానికి వెళ్ళి ఏకాంతంగా ఆయన దేవునితో గడుపుతుండేవారు మార్క్ శుభవార్త ఒకటవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనం శిష్యులను ఎన్నుకోనబోయే ముందు ఆయన రాత్రి అంతా ఏకాంతముగా దేవునితో సంభాషించి ఆయన శిష్యులను ఎన్నుకున్నారు లోక శుభవార్త ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు వచనాలు బప్తిస్మ యోహాన్ శిరస్సేతనం గావించబడ్డారు అని తెలిసినప్పుడు యేసు ఒంటరిగా వెళ్ళి ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి అక్కడ జీవనం సాగించారు మతయసు వార్త పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం ఒకసారి ప్రజలు తనను బలవంతంగా రాజును చేయబోతున్నారని గ్రహించినటువంటి యేసు ఏకాంత ప్రదేశానికి వెళ్ళి దైవ చిత్తాన్ని కనుగొంటూ ఉన్నారు దేవునిలో ప్రార్థనలో లీనమవుతూ ఉన్నారు ప్రిల్లరా ఏ విధమైనటువంటి మాటలు లేకుండా ఒంటరిగా స్నేహితులు కానీ శ్రేయోభిలాషులు కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ దగ్గర లేనప్పుడు మన అంతరంగంలోనికి మనం తొంగు చూడడానికి మన హృదయ పొరల్లోనికి తొంగు చూడడానికి అవకాశం కలగడమే ఏకాంతవాసం ఈ ప్రపంచం మనల్ని ఎన్నో వ్యామోహాలతో మాయ మాటలతో బిజీ బిజీగా గజ బిజీగా తీరిక లేనటువంటి స్థితిలో మనల్ని ఉంచడానికి నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం అయితే ఆధ్యాత్మికంగా కానీ భౌతికంగా కానీ ఈ ఏకాంత వాసాన్ని మనం సానుకూల దృష్టితో తీసుకునేటప్పుడు క్రీస్తుని శిష్యునిగా మనకి ఎన్నో ఆత్మీయమైనటువంటి మేలులు వనగూరుతాయి ప్రియులారా ఈ గజ బిజీ జీవితంలో శిష్యుడు తన మనస్సును స్థిమితపరచుకొని దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మను దేవునికి అప్పగించి దేవునితో ముఖాముఖీగా సంభాషించటానికి దేవుని స్వరాన్ని ఆలకించటానికి శిష్యుడు ఈ ఏకాంత వాసాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి క్రీస్తునందు ప్రియులారా ఈ వాక్య పరిచర్యలో కొద్దిసేపు విరామం తీసుకొని తర్వాయి భాగాన్ని మరలా కొనసాగించుకుందాం ఈ లోకంలో యేసు ప్రభు పరిచర్య చేసేటప్పుడు ఆయన భౌతికంగా ఈ లోకంలో ఉండేటప్పుడు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఆయన చాలా తీరిక లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేవారు రోగులను నయం చేయటం దైవవాకును ప్రకటించటం దైవరాజ్య స్థాపన కోసం నిత్యము ప్రయత్నించటం పిచాత శక్తి నుంచి విమోచన విమోచన విడుదల కలుగు చేయటం ఈ అన్నిటువంటి విషయాల ద్వారా సువార్తలో ఆయన తీరిక లేనటువంటి మనిషిగా ఉండేవారు అయినప్పటికీ దేవునితో ఒంటరిగా దేవునితో ఒంటరిగా ఏకాంతవాసం చేయటానికి ఏకాంతంగా దేవునితో గడపడానికి యశు ప్రభు నిత్యము తన సమయాన్ని తాను కేటాయించుకుంటూ ఉండేవారు చాలామంది శిష్యులు ఒంటరితనం అంటే భయపడతారు ఒంటరిగా ప్రయాణించడానికి కానీ ఒంటరిగా నిద్రపోవటానికి కానీ ఒంటరిగా ఉండటానికి కానీ ఒంటరిగా ఏదైనా పని చేయటానికి కానీ వాళ్ళకి భయం ఒంటరిగా ఉంటే అమ్మో దెయ్య దయ్యాలు వచ్చేస్తాయి భూతాలు వచ్చేస్తాయి దెయ్యాలు పట్టుకుంటాయి అదేవిధంగా ఒంటరితనం అంటే లేనిపోని ఆలోచనలు వస్తాయి ఒంటరితనం అంటే అభద్రతా భావం ఒంటరితనం అంటే ఏదో ఆలోచనలు చెడు ఆలోచనలు వచ్చి చెడు పనులు చేయవలసి వస్తుంది ఒంటరితనంలో అని భయపడుతూ ఉంటారు కొంతమంది శిష్యులు అయితే ఇక్కడ మనం గమనించాలి ప్రియులారా యేసు ప్రభు బాప్తిస్మాన్ని పొందిన వెంటనే ఆయన ఒంటరిగా ఎడారి ప్రాంతమునకు వెళ్ళి ప్రార్థన ఉపవాసం చేసు చేస్తూ ఏకాంతముగా దేవునితో గడిపాడు అప్పుడేమైంది దయ్యం ఆయన్ని శోధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది అయితే యేసు ప్రభు ఈ దయ్యప కుతంత్రాలకు పన్నాగాలకు లొంగిపోలేదు ఆయన శోధనలను తప్పించుకోలేదు శోధనలను ఎదుర్కొన్నారు శోధనలను జయించారు శోధనలపై విజయాన్ని పొందారు ఎందుకంటే ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ ఆత్మీయ శక్తిలో ఆయన ఎదుగుతూ ఉన్నారు ఆత్మీయ శక్తిని ఈ కారణంగా ఆయన పొందారు శిష్యుడు కూడా ఆత్మీయంగా ఎదగాలంటే సైతాన్ని జయించాలి ఏకాంతవాసంగా ఆత్మీయ సౌ సౌధాన్ని 
ఆయన హృదయంలో నిర్మించుకోవాలి ఈ ఏకాంతాన్ని నిర్మాణాత్మకంగా సానుకూలంగా మార్చుకోవాలి అంతరంగ పరిశీలనకు హృదయాన్ని పరిశీలించుకోవడానికి దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి దేవుని స్వరాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ ఏకాంత వాసం మనకు ఉపయోగపడాలి పిల్లరా దేవుడు మనతో ఈ ఏకాంతంలో కూడా ఉన్నారు నిత్యము మనతో ఉంటూ ఉన్నారు అని ఏ శిష్యుడు మర్చిపోకూడదు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరివి కావు ఈ లోకంలో ఎవరు ఉన్నా ఎవరు లేకపోయినా ఎవరు విడిచిపెట్టినా ఎవరు నీతో ఉన్నా లేకపోయినా నీ ప్రభువు నీతో నిత్యం ఉంటారు యేసు ప్రభు తన గురించి తాను చెప్పుకునేటప్పుడు ఇదే విషయాన్ని చెప్పారు నేను ఒంటరిని కాను నన్ను పంపినటువంటి తండ్రి నాతో ఉన్నారు అని యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు వ్యోహాన్ శువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదహారవ వచ్చిన ప్రిల్లరా ప్రభువే స్వయంగా మనకు ఒక వాగ్దానం గొప్పదైనటువంటి వాగ్దానం చేస్తున్నారు ఇదిగో లోకాంతము వరకు సర్వదా నేను మీతో ఉంటాను ఎంత దీవెనకరమైనటువంటి ఆ వాక్ చూడండి ఎంత అభయం చూడండి కనుక ఈ ఏకాంత వాసాన్ని మనం దీవెనకరమైనటువంటి సమయముగా మార్చుకోవాలి ప్రియులారా మతేశ్వ వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఇరవై అవ్వచ్చును ప్రియులారా మనం దేవుని బిడ్డలమని దేవునితో సంభాషించడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘడి ఈ ఏకాంత వాస్తవాన్ని మనం గ్రహించాలి ఆ పరిపక్వ దశకు ఆ మెచ్యూరిటీకి మనం చేరుకున్నప్పుడు నిశ్శబ్దం మనల్ని ఎప్పుడు భయపెట్టదు ఏకాంతం మనల్ని ఎప్పుడు భయపెట్టదు ఆ విధంగా శిష్యుడు ఆత్మీయంగా ఎదిగినప్పుడు ఈ ఏకాంత సమయాన్ని శిష్యుడు క్రైస్తవ శిష్యుడు ఎంజాయ్ చేస్తాడు అనుభవిస్తాడు ఆనందిస్తాడు నేటి యుగాన్ని మనం పరిశీలిస్తే నేటి యుగంలో శిష్యుడు కూడా టీవీ సెల్ ఫోను ఐప్యాడ్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటరు సినిమా ప్రపంచము ఈ విధంగా చాలా విషయాల్లో గందరగోళంగా గజబిజిగా చాలా తీరికలైనటువంటి సమయాన్ని గడుపుతూ ఉన్నాడు శిష్యుడు అందువలన ఏమవుతుంది మానసికంగా ఆధ్యాత్మికంగా శారీరకంగా ఆయన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నాడు రోగాలకు గురవుతూ ఉన్నాడు అందువలన ప్రతి శిష్యుడు ఉదయం లేవగానే ఏకాంతముగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసుకోవటం నేర్చుకోవాలి హృది గదిలో ఒంటరిగా దేవునితో గడపడానికి ఆయన సమయాన్ని వెచ్చించాలి హృది గదిలో దేవుణ్ణి కలుసుకోవాలి దేవునితో మాట్లాడాలి ప్రిల్లారా ఏకాంత జీవితాన్ని గడిపినటువంటి శిష్యుడు ఆత్మీయ అంతరంగ ఆత్మీయ సౌధాన్ని నిర్మించుకుంటాడు ఆ సౌధంలో దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠించుకుంటాడు దేవుని ఆలయముగా ఆ శిష్యుడు మారుతాడు ఇలా ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఫర్రా గ్రే అనేటువంటి ఒక కవి రిలేనేర్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు రిలేనేర్ నైన్ స్టెప్స్ టు బికమ్ రిచ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ అవుట్ అనే పుస్తకాన్ని ఆయన రాశాడు రిలేనేర్ ఆత్మలో అందముగా ఎదగటానికి తొమ్మిది తొమ్మిది దశలు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని ఆయన రాశాడు ఇందులో చెప్తున్నాడు ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది గొప్పవారు ఉన్నారు టీవీ స్టార్స్ ఉన్నారు సినిమా స్టార్స్ ఉన్నారు కోటీశ్వరులు ఉన్నారు బిజినెస్ టైకూన్స్ ఉన్నారు రాజకీయవేత్తలు ఉన్నారు వీరాత వీరులు ఉన్నారు ధీరాతి ధీరులు ఉన్నారు వీరు నిత్యము మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు సినిమాల్లో కనిపిస్తారు టీవీల్లో కనిపిస్తారు పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్లో కనిపిస్తారు రాజకీయ ప్రసంగాల్లో కనిపిస్తారు వీరు పెద్ద పెద్ద కార్లలో విమానాల్లో బంగాణాల్లో ఉంటారు కారులో విమానాల్లో తిరుగుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది వీరు తమ మాట తమ చేత తమ ప్రవర్తన ద్వారా లోకాన్ని ఉర్వత లూగిస్తూ ఉంటారు ప్రతి నోట ప్రతి మాట ప్రతి బాట ఆయనదే అన్నట్టు ఈ ప్రపంచాన్ని ఆయన స్పందింప చేస్తూ ఉంటాడు అంతటి వాడు కూడా వృద్ధాప్యంలో ముసలైన తర్వాత రోగాలు పాల్పడుతూ ఉంటాడు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా అవుతూ ఉంటాడు మరణంతో పోరాడుతాడు చివరకు ఓడిపోతాడు శ్వాస విడిచిపెట్టేస్తాడు మట్టిలో మొన్నై కలిసిపోతాడు కారణం ఈ జీవితంలో మౌలికమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి నా ఆత్మ నా దేవుడు నా దేవునితో నా సహవాస జీవితం అనే విషయాన్ని ఆయన మరిచిపోయాడు కాబట్టి ఆత్మలో సౌందర్యాన్ని కలిగి ఉండలేకపోయాడు కాబట్టి ఈనాడు మట్టిలో మొన్నైపోతాడు క్రీస్తునందు ప్రిలార కొందరు పారిశ్రామికవేత్తలు సినిమా యాక్టర్లు టీవీ యాక్టర్లు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కారణం కారణం దేవునితో వారు లేకపోవటం దేవునితో ఏకాంత సమయాన్ని గడపకపోవటం 
నిజమైనటువంటి ఆనందం సంతోషం హృదయంలో ఈ ఏకాంతవాసంలోనే మనకి కలుగుతుంది అంటూ ఆ రిలియనేర్ అనేటువంటి ఆ పుస్తకములో ఫరారే గ్రే ఫర్రా గ్రే అనేటువంటి ఆ కవి తెలియచేశాడు క్రీస్తునంద ప్రియులారా అపోస్తులతోనూ ఆనాడు అపోస్తులతోనూ ఈనాడు మనతోనూ ప్రభు చెప్తున్నారు రండి ఏకాంతంగా రండి ఏకాంతవాసానికి రండి నా సన్నిధిలోకి రండి నాతో మాట్లాడండి కొంత తడువు నా సన్నిధిలో విశ్రాంతిని తీసుకోండి అని ప్రభు మనల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు మార్క్ శుభవార్త ఆరో అధ్యాయం ముప్పై ఒక ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచ్చిన ప్రియులారా మన కుటుంబాన్ని మన ఉద్యోగాలు మన వ్యాపారాలు వీటన్నిటితో మనిషి చాలా బిజీగా తీరిక లేకుండా ఉన్నాడు కానీ కనీసం రోజులో ఒక గంట ఉదయం లేవగానే దేవునితో గడపటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఏకాంతంగా గడపటానికి ప్రయత్నం చేయాలి లేదా మనకు అనువైనటువంటి సమయాన్ని మనము గుర్తించుకొని ఆ సమయంలో తప్పనిసరిగా మనం దేవునితో గడపటానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆయనతో సంభాషించాలి ఆయన స్వరాన్ని వినాలి ఆయన చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలి ఆత్మలో ఆ విధంగా ఎదుగుతూ ఆత్మీయ సౌందర్యాన్ని మనము నిర్మించుకోవాలి ఆత్మీయ సౌధాన్ని మనం నిర్మించుకోవాలి ఈ విధంగా ఏకాంత వాసం అనేది సాలిట్యూడ్ సైలెన్స్ నిశ్శబ్దం అనేటువంటివి భక్తుని జీవితంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి ప్రియులారా ముగించుకుందాం ముగించుకొని పోయే ముందు కొన్ని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం ప్రియులారా శిష్యుల జీవితంలో యేసు ప్రభునితో ఏకాంతంగా గడపటం అనేది చాలా ముఖ్యం ఏకాంతం అంటే ఈ ప్రపంచ బంధాల నుంచి కుటుంబ బంధాల నుంచి పారిపోవటం కాదు దేవునితో సహవాసం చేస్తూ దేవునితో ఐక్యమై అంతరంగ పరిశీలనకు అనువైనటువంటి స్థితిని మన హృదయంలో కలిగించుకోవడం మన జీవితంలో కలిగించుకోవడం సాలిట్యూడ్ ఏకాంతం ఏకాంతవాసం మరి ప్రవక్త అయినటువంటి మోసే ఏలియాల ఉదాహరణ మనం చూసాం యేసు ప్రభు ఉత్తానమైన తర్వాత శిష్యులందరూ ఏకాంతముగా ఒకచోట గుమికూడి ప్రపంచం నుంచి దూరంగా వారు మేడగదిలో ఏకాంతంగా ఉంటూ పరిశుద్ధాత్మక కోసం ప్రార్థన చేశారు అపోస్తుల కార్యంలో ఒకటో అధ్యాయం పదమూడు పద్నాలుగు వచ్చిన పిల్లలు ఏకాంతంగా మౌనంగా అంతరంగ పరిశీలన కోసం దేవునితో గడపటం కోసం యేసు ప్రభు తమ విలువైనటువంటి సమయాన్ని ప్రతిరోజు వెచ్చించారు తండ్రితో సహవాసం చేయడానికి తండ్రితో ప్రార్థన చేయడానికి తండ్రితో మాట్లాడడానికి తండ్రి చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడానికి తండ్రి తన జీవితంలో ఏమి ఆశిస్తున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి యేసు ప్రభు నిత్యము తన సమయాన్ని వెచ్చించారు అందుకని మధ్యాహ్నం ఉదయం రాత్రి సాయంకాలం ప్రతి నిత్యం ఆయన ఏకాంతంగా దేవునితో గడిపారు పేతుడు యొక్క నగరంలో మధ్యాహ్నము ప్రార్థన సమయమయ్యేటప్పుడు మిద్దె మీదకి వెళ్ళి ఏకాంతంగా ప్రార్థన చేశాడు అపోస్తుల కార్యములు పదవ అధ్యాయం తొమ్మిది నుంచి పదకొండు వచ్చినారు అపోస్తులు అయినటువంటి పౌలు అరేబియా ఎడారిలో మూడు సంవత్సరాలు ఏకాంతంగా దేవునితో గడిపి ఆత్మీయ శక్తిని పొందాడు గలతీయులకు పౌలు గారు రాసిన లేక ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను నుంచి పదిహేడు వచ్చినారు పునీత యోహాను గారు కూడా పాత్మోస్ దీవిలో ఏకాంతముగా మౌనధ్యానిగా దేవునితో సహవాసం చేసి ఆయన దైవావిష్కరణను పొందాడు ప్రిలారా మన జీవితంలో కూడా ప్రతి శిష్యుడు దేవునితో గడపటానికి ఏకాంత సమయాన్ని ఏకాంత వాసాన్ని కలిగి ఉండాలని మనం గ్రహిద్దాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి మీకే వందనాలు స్థుతి స్తోత్రం ఘనత మహిమ ఆరాధన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ప్రతి శిష్యుడు మీ కుమారుల్లో ఎదగడానికి ఏకాంత వాసం అవసరమని మాకు తెలియజేశారు ఏకాంతం అంటే ఈ లోకం నుంచి పారిపోవటం కాదు ఏకాంత వాసం అంటే ఈ లోక బంధనాల నుంచి మేము పూర్తిగా వాటిని వాటి నుంచి దూరంగా తప్పించుకొని పోవటం కాదు ఏకాంతం అంటే మీతో సహవాసం చేయటం మీతో ఐక్యం కావటం మా అంతరంగాన్ని పరిశీలించుకోవటం మీ చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటం మీతో మాట్లాడటం తద్వారా మా జీవితంలో మేము ఏమి చేయాలని ఈ ఏకాంత వాసంలో మీతో నేర్చుకోవటం అని ఈనాటి పాఠం ద్వారా మాకు తెలియజేసినందు బట్టి వందనాల స్తోత్రాలు తండ్రి పూర్వ నిబంధనలు మోసియా ఏలియా ప్రవక్తలను మాకు ఉదాహరణగా ఇచ్చారు శిష్యులను మాకు ఉదాహరణగా ఇస్తూ ఉన్నారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మీ కుమారు అనేటువంటి యేసు ప్రభు ఏకాంతంగా మౌనంగా అంతరంగ పరిశీలనకు అనువైనటువంటి స్థితిలో ఆయన మీతో మాట్లాడారు ప్రార్థన చేశారు మీతో సహవాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీ చిత్తాన్ని తెలుసుకున్నారు అదేవిధంగా తన జీవితంలో వారు ఏం చేయాలి మీ నుండి నేర్చుకున్నారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి మీ కుమారుడు అందుకుగాను ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంకాలం రాత్రి మీతో గడిపారు ఏకాంతంగా గడిపి తన జీవితాన్ని తాను నిర్ణయించుకున్నారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు అపోస్తులైనటువంటి పేతురు అపోస్తులైనటువంటి పౌలుడు అపోస్తులైనటువంటి యోహాను ఈ ఏకాంతంగా యశ్వ ప్రభు వారితో మీ కుమారునితో కలిపి వారు దైవావిష్కరణం పొందారు 
వారి హృదయాల్లో ఆత్మీయ సౌధాన్ని నిర్మించుకున్నారు మీకు వందనాల స్తోత్రాలు తండ్రి శిష్యులమైనటువంటి మేము ప్రతిదినము మా జీవితంలో ఏకాంత వాసాన్ని కలిగి మేము మీ కుమార్నితో జీవించడానికి ఆయన వాక్కును వినడానికి మీ చిత్తాన్ని తద్వారా మేము తెలుసుకొని ఆయనతో మాట్లాడడానికి తద్వారా మీ చిత్తాన్ని మేము తెలుసుకొని ఉత్తమ క్రైస్తవులుగా జీవించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి ఈ మనములనియు మా ప్రభువుగా యేసుక్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుకొనిచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్